甲方齐恒，你说你很爱你的妻子郭念，那么请你举证，你究竟是怎么爱她的？究竟是你追的她，还是她追的你？你们怎么结婚的？希望我们俩一起过关。可能没有听清楚法官的话。甲方齐恒，你说你很爱你的妻子郭念，你是如何爱她的？究竟是你追的她呢，还是她追的你，还是……哎呀，请举证。我追的他姐，他姐呢，在齐州的晚报当记者。嗯，我在赣南的公安局，五零七缉毒案，我得了一等。那个时候，他来采访，我一看见他，我就爱上，我就追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊，玩了命的追呀、啊。最好追到手。你怎么玩命追他的？追我姐的人那么多，怎么会看上你？请乙方闭嘴。你怎么玩命追他的？我说了你。我当然懂了。要知道，一个女生无论什么年龄，只要一陷入到爱情当中，就会变得跟少女一样，不许狡辩，不许打断法官的说话，不许质疑法官的提问。哎，你刚刚说。是你一直在死乞白赖的追着他，对吧对？我找不到问题的根源了。被动的爱情是不会长久的，所以说，如果一直都是你在追郭念，而他只是勉强同意的话，那你们的感情迟早会出问题的。如果说你是全心全意，那他嫁给你最多是半信半疑。让你说他，你干嘛说我姐啊？我我就是要开始说他了。我猜郭念她一定是一个社会型的女人，而不是属于家庭型的。她应该拥有一颗非常独立的事业心。是啊，她是事业型的。我那个时候呢，工作很忙，压力也很大。我想每回回到家里的时候，我想有一个稳定的、温馨的一个家。可是她姐呢，每一天都在忙，每一天都在工作。后来我们俩冷嘲热讽，再后来就互相指责。我说他不是贤妻良母，他说我男权主义，不是好男人。你就不是好男人。闭嘴。后来我们就不吵了，也没声了。然后就开始冷战。冷战还好一点，冷战的时候我们一个星期还能见一次面，可是后来连面都不见。郭伦他刚刚说，你打了他，是不是就是你们俩关系危机的最高点？我没有打他姐，你有，你就是打了，你又不承认。行了，来，请乙方控制情绪，甲方请继续。事情是这样的，那一天呢，我们俩吵了一架，我心情很不好。他姐说要去江县，去干什么他也不说。我就以为他不想见我，躲避我，所以我找到他，我想跟他好好谈一谈，可是他不想跟我谈，我就不让他走，他非得要走，我拉着他，最后扯来扯去，他摔在了地上，摔成了骨折。他说的是事实吗？不说话就是默认了。好，事情的经过，本法官已经基本了解了。于理，双方都没有异议。但是于情，我要狠狠的批评一下齐恒同志。齐恒同志，你在检举郭伦还有处理和郭念之间的关系上面，在理方面你什么错都没有。但是请你注意一下，家庭它并不等同于法庭。亲人和亲人之间根本就不是一个讲道理，而更多是讲情面的地方。就好比，就好比说你做菜吧，啊
，这是生抽，这是醋啊。比如说，菜谱上让你加多少生抽你就加多少生抽，让你加多少醋你就加多少醋，那你做出来的菜就一定会好吃吗？我看未必吧。有的时候你反而哎不小心生抽多倒了一点，或者醋哎不小心多倒了一点，反而会更加好吃。这是为什么呢？因为这就是生活。生活就是没有定数的，变化才是唯一的不变，多姿多彩的才是生活本身。你跟他说这些干什么？他就是个轴货。以方郭伦，请你闭嘴。现在法官的判词还没有说完呢，我接下来开始要说说你。以方郭伦，你也错了，你大错特错。我哪里错了？你错就错在你竟然把怨恨撒在了爱你的人身上，你还把你姐夫对你的爱当成了理所当然，你还想用气氛去毁掉你的人生。郭伦，我告诉你。无论你姐是失踪还是离家出走，你现在还那么年轻，你有那么那么美好的未来在等着你，你应该学着和自己谅解，走向未来，而不是说把你的人生建立在仇恨之上。如果你这么做的话，你何止是错了，你大错特错，而且你特别蠢，你大蠢特蠢。对不起，我好像没判好。选的不错，啊，把你的生抽还有醋放回去吧。啊，好。太好了，你还没睡啊？<笑>嗯。对不起啊，我刚刚，我刚刚这个话题不知道怎么跑着跑着就跑到你身上了。我本来是打算说祈愿的，嗯，可是呵呵你没生我气吧？你妈挺爽啊！哎呀，不是，我刚刚真的，我就是想要说祈愿来着。我刚反省了一下，好像口气有点重了。我希望你别生我的气。他这种人，你想通过这种方式去巴结领导，门都没有。谁巴结领导了？我我这怎么叫巴结领导了？这说明祈愿他自己有人格魅力。反正我不管，在我这儿，我姐只是失踪了。虽然齐恒一直不相信他是被人绑架的，但是也没有人亲眼看到他死了。你姐姐她是怎么失踪的？你问这个干什么？因为我相信你说的话。为什么相信？警察和齐恒都不相信我。我看了你的眼睛，我眼睛怎么了？你在说这句话的时候，我看着你的眼睛，我知道你没有撒谎。那你愿不愿意帮我找我姐？当然了，义不容辞。就是。今天这个时间有点晚了，而且你刚回来，你需要好好休息，等改天，改天你详细的跟我说说你姐姐失踪的细节，好不好？我先睡了。放心吧，爷，我肯定会想一个非常完美的计划，事成之后会打到你的卡上的啊！爷，我都跟了你这么多年了，你还不相信我的手段？我郑多还有什么事能办不成？我当然放心了，只不过我从来不破坏商业上的规矩。
。罗总，这里需要您签下字。是齐恒的老婆。齐恒，啊，省高院派下来的，现在新任的市中院的副院长。那有危险吗？当年就是这个女记者来搅我场子。那个时候呢，齐恒在赣南市里干公安局的局长。我在想啊。这女的是不是齐恒悄悄的派过来的呢？有这可能吗？这齐恒一定要把他弄下来，不然的话始终是我的心病啊！能抓到他的把柄吗？机会向来就是给有牵制思维的人准备着的，就算是没有，也得给他制造一个。哎呀，其实真的不用送我。我今天送工人回来的时候，才知道原来我家离你家可近了，是吧？啊，我呢，一来是表示感谢，二呢，出来之前啊，你不接个电话吗？不管是你的朋友还是家里人，他们总是担心。最重要的一点，这郭伦啊，他还没睡呢，我就怕哪句话又说不好，又得吵起来，我这躲着他呢。齐然，嗯。其实我知道，身为一个外人，我也不应该多说什么。啊！但是根据我的观察，郭伦他之所以对你有隔阂，你让他进监狱，只是其中一个很小很小部分的原因。最重要的原因是，哎，算了。哎，怎么能算了呢？话说一半，接着说。哎呀，不大合适，我说算了。那有什么不合适的啊？齐远，这么多年过去了。你现在可以正视你和郭念之间的问题了吗？还有啊，郭伦，他为什么对您矛盾那么深？哎<笑>，怎么说呢？是我不好啊。我跟他姐啊，刚认识的时候啊，在公安局，那个时候就挺忙。后来啊，到法院就更忙，也没心思啊听这个郭伦啊说心里话，也没有很好的跟他交流。这郭伦呢，恰巧啊，又是一个孤僻的孩子。他从小啊，这个父母啊就没了，是他的姐，一把屎一把尿啊，把他拉扯大，又当爹又当妈。所以啊，郭伦跟他姐的感情是最深的。我说呢，他一提到他姐，就是一副神圣不可侵犯的样子。是，我啊。也总想扭转这个局面啊！其实我对郭伦也挺好，哎，就不知道怎么回事，他的眼里啊，你说怎么就从来没有我这个姐夫呢？谁说的？他眼里肯定有您这个姐夫，而且还深深的把您放在心里。齐然，嗯，您一定要好好跟郭伦沟通，他需要很多的耐心还有爱心。如果你有什么想要问的，欢迎你随时咨询小马法官。好啊，啊，我信你啊！以后我要有什么不懂的，我一定向小马法官请教。啊，啊郭郭，不是太客气了你。啊、行，行，啊、往这儿走。啊郭伦，郭伦，郭伦，郭伦。
还擦碗，那个被子叠的不错，很棒。看来你成熟了很多啊。来，我是成熟了，我还有其他改变。看这儿，看。到这里，你这是跟人打架打的，拜你所赐。你没跟我说过，有必要吗？你改变了很多，唯一没变的，就是我一定要找到我姐。你还在怪我？已经没有意义了。根据林宇的心口供啊，我们三中队的弟兄果然在竹子岛找到了手机，而里面的内容确实跟林宇所说的一致。行啊。这林宇这小子也挺聪明的啊，还知道用手机把王桂平被杀的全过程都录下来，这也就算铁证了，他们谁都跑不了。所以我们掌握了关键证据，其他事就好办了。哎。罗总，那对警探栏已经准备好了。今天晚上山庄那边你做好准备，我接上人之后就过去。好。林阿姨，来来来，请。哎，您帮我啊，指点指点。哟，这宝贝可真不少呀。都是一些自己喜欢的小玩意儿。<笑>您看这石头啊，嗯，最近收了不少。哟，这对瓶子不错啊。嗯。好东西啊！哎呀，林阿姨，您说好东西，我心里就放心了。您是文物局的专家，您说的话就是鉴定呐、啊。<笑>我哪是什么专家呀？我就是分管文物局这一摊，那个专家都是底下考古队的人。哎呀，在我眼里都是一样，都是专家。<笑><笑>哎呀，真漂亮！嗯，乾隆的吧？专家果然是专家呀！哎呦，小罗啊，你这从哪儿收的呀？哎呀，这个也不是收的。那哪来的？朋友送的。送的？哟，我们小罗可真有本事！你是帮了你这朋友多大的忙啊？人家送你这么贵重的东西。林阿姨，您请笑。何总，林阿姨，那边都准备好了啊？吃个便饭。哎呦，小罗，不好意思啊，佳佳回来了，我得回家陪她吃饭去。啊，我都知道，所以都安排好了。嗯，嗯，走吧，林阿姨。来来来，你们搞什么呢？你俩。这边，林阿姨。来，就这边了。妈。佳佳，你怎么来了？大公哥哥给我接风，请我吃饭，我当然得给他这个面子啦。佳佳好不容易回来一趟，我做哥哥的肯定要请吃饭的呀，<笑>对不对？<笑>来来，坐坐坐坐坐<笑>坐，啊，坐。哟，小毛啊，啊，你这搞得太铺张了吧？不铺张，林阿姨，罗总啊特意吩咐了，您吃素，所以呀、啊、没有什么山珍海味，都是土特产家常菜。<笑>下次就别这样了啊！我又不是外人。哎呀，林阿姨啊，正因为不是外人，咱们就别说客气话了，对吧？<笑>只是我想啊，这吴叔叔我怎么请都请不动，是不是吴叔叔对我这个侄子有看法呀？哎呦，你可别这么想啊！你吴叔就是这人的脾气吧，他太直太正，他这这脾气
很容易得罪人呐。而且现在中央反四风呢，你得理解一下他啊。咱们不是自己人吧？小罗啊，我跟你无叔啊，一直都把你当家里人呢。你想想，你爸爸跟我们家老吴什么关系啊？那是当年的战友啊。当年他们在老山前线当兵的时候，他俩当时一块儿出去抓舌头，回来的时候，老吴负了伤了，然后后面追兵追过来了，然后老吴当时也血气方刚啊，说：“那个你给我来一枪，我绝对不拖累战友。”可是你爸爸哪肯啊？你爸爸背起老吴就往回跑，结果这时候突然天上飞过来一个炸弹，你爸一下把老吴扑在了地下，结果老吴没受伤，你爸负了重伤。后来，你爸就住了一个多月的医院，出院的时候就少了一个肾，半个肺。复原三年之后啊，有了你，但是你爸爸还是因为身体的旧疾复发，结果没多久就……所以你说，小罗啊，我们能把你当外人？行了，不说这些，嗯、说这干嘛？对对对，反正哎呀，吃饭的事儿，我跟你吴叔说好几次了，嗯、呃，总说吃饭可以来，家里吃，一天三顿，顿顿吃都行。你说我能怎么办啊？<笑>其实啊，说来说去啊，还是林阿姨与时俱进，疫情就来了啊。<笑><笑>我就是一个闲人，我都病退三年了，谁还关注我一个老太婆呀？妈，您这话说的。林阿姨啊，您哪儿老了？苏涵一直当着我的面夸您呢，啊，说您才近四十啊，说你五十谁信呢？啊，就是啊，林阿姨，要说您老，那还让不让我们活了？哎呦，你们俩的嘴可真够甜的呀！<笑>来来来，林阿姨敬你们。不，林阿姨，我敬您啊，我们敬您。<笑>来来来，林阿姨，好嘞，喝水啊，啊，喝水，嗯，好谢谢。来，姐姐，哎，谢谢。哎呀，哎，哎呀，谢谢。好嘞。哎呀，要不你先回去吧，我有几句话要跟你妈妈说说。该不会是要告我的状吧，大公公？啊，不不不，我不敢，哪敢呢？好吧，那你别忘了后天。放心，啊。啊，有事啊，你先回，我先回。啊，拜拜，拜拜，有事找我啊。啊。哎呀，那个你，也没什么事儿。那个是这样的啊。啊。罗总，这个小小心意啊，收下吧。这这什么呀？哎，就是那对瓶子，那对乾隆的瓶子啊。啊，对。哎呀，这就这不行不行，我不能收这个。不是林阿姨，你不是说吗？我就跟吴叔叔的孩子似的，咱们一家人不说两家话，收下。是啊，林阿姨，你就收下吧。收下吧。小罗，你给我拿回去，不要再给我送东西了，你这样会害死你吴叔的。哎。行，我先回去了啊。哎，我来。哎呀。哎，妈，不是让你先进去吗？你怎么还没进去啊？我这不是等您呢吗？你们聊什么呢？大人的事儿，你不懂。大人，老谢啊，老谢，哎，哎，哎，刚才吴书记那态度啊。招商局的这一个副局，两个正处，这回的瓜刀看来是吃定了。是啊，你说借着出国考察呢，净瞎逛，而且啊，叫相关的企业把这些费用啊都给报了。你说吴书记不抓这些典型，抓什么？该顶风做了。哎，对了，这个渔船啊，我们把相关的资料已经递交给检察院了。嗯，你觉得检察院这回会以
，什么样的罪名起诉？这你又给我出难题了。人家检察院能独立行使国家的检察权，哪能让我们法院去指点啊？行了行了啊，当我没问。你呀、啊，真是个老狐狸。嗯，<笑>行了啊，开车慢点啊。行行行,行，走了。哎。你来那么早啊？我都已经早到了，结果你比我还早。你有什么要跟我谈的？我很忙，除了关于我姐的。我当然是要跟你谈关于你姐的。老板，麻烦给我来一瓶巴黎水，谢谢。这个，送你的。干嘛？贿赂我？谢谢谢谢。瞧你说的，我有必要贿赂你吗？嗯，我比你大，对吧？而你姐夫他又比我大，所以呢，我算是我们仨的老二。作为老二，作为中间人，我想来说道说道。你说，你姐夫啊，他也大致的跟我说了一下你们之间的事情。你想想，如果三年之前。你姐夫去找那个人，让他改口供做假证，是，你有可能是不是需要进监狱了？但是你姐夫呢？他可是个法官，那他在所有人的心中他就死了。难道你愿意被人叫成是伪君子的弟弟啊？我已经不是小孩了，在里面的时候也没有白受教育，这件事我不怪他。那我知道了，你怪他的是另外一件事。你今天好好跟我说说，你姐姐到底是怎么失踪的？你干嘛想知道？我上次不是答应你了吗？我要帮你一起找你姐的。昨晚上碰到张副院长，他跟我说啊，他虽然不是我们合议厅的成员，但他还是很关心我们这个案子的进展。社会上呢，议论很多，他觉得我们压力很大。他说他有好多想法，但是呢，又不能直接跟我们何一婷说。我当时呢，也没表态。嘿，<笑>我了解了。但其实这事儿吧，你也不能怪你姐夫。他当时在公安局上班，他能不去找你姐吗？肯定是因为没有找到证据，没有找到线索而已。可是生活还要继续啊，郭伦，你不能永远背负着你姐姐失踪的包袱，就这么原地踏步啊！难道让我自欺欺人，就不找我姐了？没有让你不找你姐，你当然要找你姐。你姐夫他也在继续找着你姐呢。其实我看得出来，你打从心底里是非常认可你这姐夫的。马姐，不管我。怪不怪齐恒？最重要的是你帮我找到我姐。当然，我答应你的，我就一定会做到。但是这件事情，它真的是需要时间，得从长计议。你只有自己站起来了，你快速的成长起来，你才会有精力和财力去找你姐，是不是？所以呢，接下来我们最重要的事情。就是好好的规划规划，你以后的路应该怎么走。首先，我觉得吧，你从明天开始，每天早上过来找我跑步。啊？哦，对了，我还有一个律师朋友，他有一个学编程的朋友，非常非常的厉害。我听说这个大神他现在在一心一意的搞手游开发，不然四大金库早就已经被他给攻陷了。他真的这么厉害？当然了，我什么时候骗过你？那马姐，你能不能让我拜他为师啊？你想拜他为师啊？你想要拜他为师，可以，但是我有一个条件。你说，去跟你姐夫和好。哎，我作为一个堂堂的刑事法官
，你知道我每天我有多忙吗？啊，我现在抽出宝贵的一个小时时间，我过来劝你，我还给你带来了礼物。你这礼物是你姐夫给你买的，你知道这块表有多贵吗？我答应你，但是你要知道，我是为了学好技术，更快的找到我姐。是是是是是是是，不管是什么理由，你答应了就好。君子一言，驷马难追。<笑>任务完成。哎呦，你这说来就来，说走就走，跟一阵风似的。真不会影响学习啊！哎呀，妈妈，你也不看看我是谁的女儿？您跟爸爸这么优秀，我学习能差吗？<笑>那倒是。<笑>哎，不过佳佳、嗯，妈妈跟你说啊，在外边呢，为人处事一定要低调，因为你爸爸这个身份比较特殊啊。嗯。交朋友也要注意，知道吗？放心吧，妈。啊、那个。呃，真不用车送你了？不用了，我朋友都在外面等我了。哦哦，好好好，要女朋友等急了啊，走了啊，那您在家好好的，妈妈啊，路上慢点啊，拜拜。走了，路上别安全啊。哎，佳佳，嗯，罗总开会没时间送你，专门让我问你，你在澳门一切都好吧？有没有什么需要的，尽管跟我说。知道啦，知道啦。我爸、大公哥，还有你苏涵姐，你们都忙。放心吧，我都挺好的。大公哥哥太客气了。哎，对了，罗总托朋友给你买的贝林顿梗，你收到了吧？那，他现在叫 Jimmy， 我超喜欢。替我谢谢大公哥哥啦。你喜欢就好，别客气，咱又不是外人。好、啊，刚刚得到的消息，嗯，检察院打算以故意伤害罪提起公诉。故意伤害罪，这也太扯了吧，牛老！如果说公诉机关他们是以这个理由提起公诉的话，到时候辩护律师肯定要提什么防卫过当。防卫过当在我国的刑法第二十条第二款里有规定，如果是防卫过当构成的犯罪，是要免除或者减轻处罚的。如果是这样的话，那刑期一般都会在十年以下吧？哎，可是现在，咱们的确是证据不足。哎呀，太让人生气了，真的是。既然说了，先别着急，啊，当然我告诉你，明天下班以后啊，让你跟他一块去一次公安局。吴罗安，吴罗安，我回来了啊！你师傅没吃饭啊？我一会儿给你做点饭。我跟你说个事儿，我要学电脑编程，专攻手游技术，目的是组建一个小公司，而且我也不会放弃寻找我姐。我学习计算机技术就是为了更快的找到她。具体什么方法，你先不用问，学费我先借你了，油会还你。啊，等等等等，呃，你刚才说了什么？呃，编程，学费还有。在寻寻找你那么多问题啊！还有一件事儿，估计你早就忘了。明天是我姐的生日，你要不要跟我一起去她失踪的游乐场？是啊，明天是你姐的生日。好，没问题。嗯。哦，对了，可能不行。呃，是这样，我们现在有一个案子，全市上下呢，都在盯着他。明天可能我要跟他们的家，你又有工作，我可以早回来陪你，然后再去。行了，他失踪的时候你就一点都不关心，你这么希望他死是吗？回来，你别激动，咱们今天不说这个，我有点累了，先休息。什么？为什么我一说到我姐你就躲避我？吴伦，你听好了，没有躲避你。这么多年了，我一直都在找你姐。我利用可以利用的时间
，问遍了他身边所有的人，他的亲近朋友还有同事，可是就是没有他的线索。但是我告诉你，我绝对不希望他死，你知道吗？你永远有我的借口九十秒啊，徐啊，这也太快了吧！徐啊，你可以去参加最强大脑了。九十秒不算快，练这个呢，的确是可以练练大脑，啊，也能练注意力。别看这小小的魔方啊，其实里边啊，藏着我很多思念呢。听徐院这意思，是有一思念的故事。您跟我说说呗。没想到你还挺八卦啊！啊，以后再说。嗯，一会儿啊，去的路上你好好看一看，重点的我都画了标注。啊，这是检察院送来的补充材料，其中有一项关键的录音证据，要咱们去公安局听一下。走了。庭审那天，齐文静说。他们打算在楼梯口伏击王桂平的计划之所以失败，是因为郑铎忘了把照相机的拍摄提示音和控制灯关掉。郑铎逃进了船舱，不过奇怪的是啊，他竟然把手里的弹簧刀硬塞给了胡白手。王桂平进来逼问，郑铎非但没有解释，胡白并不是拍摄者，而且还把胡白往王桂平面前一推。现在这个手机啊，都可以拍照，他为什么非要用这个胡白的照相机？他真的当时有那么慌乱吗？就把照相机这个功能啊，就搞错了吗？这个事情败露的时候，他在暗处，他完全有能力啊，把这个王桂平啊给制服，对不对？那他为什么非得要掉头跑回船舱，把这个弹簧刀给了这个胡白，以致王桂平回来的时候一看胡白那个紧张的脸，他就断定了他的这个怀疑。你看这较真的劲儿，<笑>先别聊这个了，先听录音去。走走走。我给你们听一段两个人的微信语音对话。哪两个人？何守义和何小鱼。何小鱼是谁啊？何守义大女儿啊，在当地的旅游公司上班。这休渔的时候啊，老给他爸传递一些旅游信息，打劫旅游公司的渔船生意。这不就是窃取公司秘密，然后来获得自己的利益吗？嗨，那都道德问题，咱管不了啊。把那段渔船案的微信语音调一下。你先听这个。怪了怪了，小鱼，你帮我想想，他想干什么呀？爸，你事情都没说清楚啊！这船都要开了，这人跑来硬要上船找朋友，说如果在，他也去登仙岛；不在的话，他就下去。我想他要是能够去多好，又能多赚五百了。你就让他上船看了？让他上船看了？看到他朋友了？我也问他，他就摇头，可却不走了，痛快的交了五百块钱。等船开了。我现在有点害怕了。可是最近我们公司在说，专门抓这种飞船，抓到了每个旅客罚款五千呢。可万一要不是呢？把他赶下去，我就亏大了。今天本身客人就不多。赶紧回码头，现编个理由把他请下去。万一他真是卧底咋办？回去，算了算了，人家不听咋办？碰运气吧，但愿老天保佑。行了。
这段语音啊，是从何小鱼的手机里提取到的，而且我们也在林雨和齐文娟那儿得知，最后上传的确实是郑国。但是把这段语音啊放给他听，这小子说听不明白这俩人在说什么，他这是在敷衍。就是啊，这何守义又死了，死无对证，所以才把这段语音归到无意义的死证当中去了。咱们设想一下啊，这个郑国上传。他一直是有目的，他上船以后，看到自己的目标，他才决定留在鹿港十八号。但是这个目标呢，他不可能告诉何守义。那么我们再往下推一推，他这个目标是不是就是福派？他上船的这个目的，就是为了杀死福派。只是后来啊，有了王桂平劫船。才出现了很多节外生枝的事情。我们可不可以大胆的推测一下，郑铎其实是一个雇佣杀手，是受了别人之托，要杀死胡白，于是跟胡白一起上了船，想在船上动手。咱就说他是一个杀手，这么一个杀手，他制服不了王桂平，王桂平能是他的威胁吗？